So, this is mark ng dev código. So, may araw na isipan ko lang explore ko anong meron kay .NET. So, iba sa inyo siguro curious kung ano ba yung .NET framework. So, basically si .NET framework ay set lang ng libraries. Okay, so kung gusto yung i-check yung um, libraries ng .NET. So, punta lang kayo sa C or yung system drive nyo, then Windows, Microsoft.NET, and then, um, pili natin dito ngayon yung framework, or framework 64, so halos pareho lang yun, pero si framework 64, para siya sa mga 64-bit machine. Okay, then makikita mo dito, yung iba't ibang klase ng versions na available. So, let's say, version 4 and basically itong mga uh, files dito lahat yan part ng .NET framework and so yung mga dynamic link libraries na yan so part yan ng .NET framework ngayon kung gusto mong malaman kung alin yung kung ano yung laman yan so Pwede nyo yung i-check yan. Lalo na yung mga gawa din sa .NET. Or compiled sa intermediate language. So, meron ako ditong .pick. So, free download lang siya And then, try natin i-drag yung let's say ito si system.data ay yung mag-open alright yan, so nabalik ko na yung default interface nya so punta tayo ulit dito so okay, gusto kong pakita kanina so, let's say, gusto ko malang paano nag-work yung system.data.sql client and sql command. So, check. So, ito na yung class na sql command. And then, yung execute. Let's say, execute reader. Ayan. So, kung curious lang kayo paano nag-work yung um, libraries na ginagamit nyo sa .NET. Okay, so, pwede nyo siyang i-check dito. Okay. Next is, so, alam na natin na si .NET basically scenes framework siya. So, bunch of uh, libraries siya. Okay. Na iniraran natin sa CLR o yung common language runtime. Which I think nandito rin. Mm -hmm. So, hindi ako sure kung nasa yung location ng CLR. So, punta tayo dito sa kung ano ba yung mga pwede nyo gawin gamit ang .NET. So, start tayo with uh, yung templates nya. So, ayan. So, pwede kang gumawa ng Windows Forms application. So, I guess familiar naman kayo sa mga common desktop applications. Okay. And, pwede rin tayong gumawa ng WPF application. So, ito yung medyo bago. Para siyang um, upgraded version ng Windows Forms. Okay? So, pwede ka pa rin gumawa ng console applications. And then, class library. Okay? So, one time, bibigyan ko kayo ng example paano ba gumawa ng 
class library tapos kung paano siya utilize okay then meron din tayong portable class library so medyo similar siya kaya lang itong portable class library medyo bago lang siya i guess um uh, tong .net framework 4.5 lang siya nilabas check natin ah kung sa 4 meron na rin so yun starting framework 4 meron ng portable class library ngayon itong portable class library pwede mo siyang i-share across windows silverlight and windows phone application so mas mas flexible siya kumbaga okay so aside from that so pwede rin tayong gumawa ng metro apps so kung i-check mo dito sa right side so ito yung mga modern apps natin okay so yung mga makikita nyo sa windows store so starting with windows 8 meron na tayo nyan okay so meron din class library na specifically para sa mga windows store apps okay so of course Kung marunong kayo ng ASP.NET, um, pwede ka rin gumawa ng web applications or website using .NET. Okay. So, either web forms or using a design pattern MVC o yung model view controller. Okay. Aside from that, so pwede ka rin gumawa ng add-ins okay sa mga office application and then so since wala although wala akong Azure SDK na naka-install pa so pwede ka rin gumamit or gumawa ng or makipag-interact interface with Windows Azure gamit yung .NET Okay. Ano pa ba? Of course, Silverlight applications. Okay, so para din siyang WPF. Um, kaya lang ito most of it nagraran sa web. Okay. So para din parang somewhat similar siya kay Flash. Okay? And pwede ka ring gumawa ng test projects so sa sa mga applications natin so kung gusto nyo i-automate yung test testing ng software nyo so pwede kayong gumamit ng mga testing framework so si Visual Studio meron na siyang um baga, nakasama okay so it's either gamitin nyo to or gamit kayo ng third party testing framework and meron din tayong um, projects related to services okay so windows communication foundation okay of course uh, yung mobile platform ni microsoft na windows phone so, kung na-install nyo na yung Windows Phone SDK, so, pwede rin kayong gumawa ng Windows Phone apps. So, pwede the usual na SAML, pwede rin using SAML and Direct3D, tapos meron ding HTML5. So, kung may existing or kung meron kayo knowledge about HTML5, so pwede nyo rin gamitin yun to develop Windows Phone Apps and Workflow Foundation. Okay? So aside dun sa mga sinabi ko, ito, so supported din ni 
uh, Visual Studio or the .NET. Itong development ng Windows Store apps using C++. Okay. Ito mga ito, hindi ako masyadong familiar, but ito. So, if you want to develop Windows Phone apps using C++, pwede rin. Okay. Meron tayong F-Sharp Applications. Okay, which is a functional programming language that net okay, as well as SQL Server database so more on design ng database and ito so pwede ka rin mag-develop ng TypeScript uh, ito yung language na pwede mong gawin tapos ang output niya once na compile mo is javascript okay so aside from to mga default CLR language, visual basic, visual c sharp, c++ pwede ka rin gumamit ng javascript to develop uh, windows store apps yan so meron din ditong python so, kung interesado kang mag-develop, although hindi siya part ng, hindi siya CLR language, so, pwede ka rin gumamit ng Visual Studio to develop Python applications. Okay, so, so, nandito na tayo sa other project types. Meron dito setup and deployment. Okay, so ito, kailangan mo pang install or enable. So, once tapos ka na sa project mo, so, of course, kailangan mo siyang i-deploy, especially desktop applications. Okay, so, gagamit ka niya. And, blank solution. So, this is a quick course on yung uh, pwede mong gawin using the .NET Framework and Visual Studio and kung ano nga ba si .NET okay, so si .NET Framework is a bunch of libraries okay, as well as um, part din niya si CLR which is yung nagraran ng mga .NET application mo so, yun. Yeah.